guys let's start today our science lecture we'll be discuss we'll be continuing with the previous year's questions of bpsc as well as upsc so let's start our lecture here so you can follow us on instagram um, telegram as well as facebook let's see our first question the first question is biological oxygen demand which is also termed as bod is a standard criteria for the options are measuring oxygen level in blood computing oxygen levels in forest ecosystem pollution assay in aquatic ecosystems assessing oxygen levels in high altitude regions ab ye dekhiye hama jo definition hota hai bod ka wo ye hota hai ki organic material agar kisi ecosystem mein hai aquatic ecosystem mein hai aur wahan par oxygen ka demand zyada ho raha hai that means wo uh, kyunki wahan pe microorganisms jo hai they aerobic microorganisms they are needing they are requiring more oxygen to break down that organic material so because of that hum samajh pate hai ki wahan pe organic material in that ecosystem has become more so that is how we detect the wo pollution in water so, okay so our now you got our answer will be obviously pollution assay in aquatic ecosystem theek okay? hai so let's continue our uh, next one next let's see the next question next question is here it is given a matching here commonly used materials is given over here and the unwanted or controversial chemicals likely to be found in them so the first is lipstick lipstick mein diya hua hai lead soft drinks mein brominated vegetable oil chinese fast food mein monosodium glutamate jab ye question pucha gaya tha upsc mein us year issue chala tha usse us year aur uske ek do year pehle wahan pe issue chal raha tha lipstick wala bhi brominated vegetable oil ke liye bhi aur ye maggi mein msg ka content ki wajah se bhi तो लिपस्टिक में जनरली क्या होता है वैसे तो लेड कंटेंट होते हैं बिकॉज द ओर फ्रॉम विद लिपस्टिक्स आर मेड देर इज अ ट्रेस अमाउंट ऑफ लेड प्रेजेंट ओवर देयर यू कैन नॉट रिमूव इट बट कभी ऐसा होता है कि लार्ज अमाउंट में लेड इतना ज़्यादा अमाउंट में होता है दैट दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ दैट कैन लीड टू सम काइंड ऑफ डिजीज एंड कैन ऑल्सो फॉर द लीड टू कैंसर इवन सॉफ्ट ड्रिंक्स में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स यूज किया जाता है एज अ स्टेबिलाईजर कुछ मिंट फ्लेवर ड्रिंक्स होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में तो उसको एज अ स्टेबिलाईजर यूज किया जाता है बट इसका भी लार्ज अमाउंट अगर यूज किया जाता है दैट इज नॉट गुड फॉर आर हेल्थ एज वेल एम एस जी का बहुत ज़्यादा इशू चला था मैगी को लेके एज फास्ट फूड्स में जनरली एम एस जी यूज़ किया जाता है एज अ जीनो मोटो और सम अदर सीजनिंग भी इनके तरह भी पैकेट फूड में यूज़ किया जाता है तो इससे कुछ एलर्जी सिम्टम्स भी होते हैं फर्दर प्रो कुछ मेडिसिनल हेल्थ इशूज़ भी होते हैं दैट इज़ वाई दैट इज़ सेट दैट टू अवॉइड एम एस जी कंटेंट इन लार्ज अमाउंट सो हियर इट इज इट वॉज आज कि क्या ये इसमें मैचिंग और ये इसमें मैचिंग इट इज द सेम सो ऑफ कोर्स लिपस्टिक में लेड का इशू आया था सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल का चाइनीज फास्ट फूड में एम का इशू आया था सो आर आंसर इज डी ओके सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स अबाउट ओ लेड ओ लेड इज ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड सो द क्वेश्चन इज ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड आर यूज टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले इन मेनी डिवाइसेज वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओ लेड डिस्प्ले ओवर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले दैट इज एल सी डी आप सब ने टी वी के बारे में सुना होगा एल ई डीज आई थी फिर ओ लेड आ गई एल सी डी आ गई सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नया नई नई टी वी आती है हर सैमसंग है सोनी है सब अपने नई तरीके की लॉन्च मॉडल्स लॉन्च करती रहती है सो लेट्स सी कि क्या क्या एडवांटेजेस बताए गए और वो वो ओ लेड में है यानी जो ओ लेड डिस्प्ले है दैट कैन बी फेब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सीबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स रोल अप डिस्प्लेज एम्बेडेड इन क्लोदिंग कैन बी मेड यूजिंग ओ लेड्स ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज और पॉसिबल यूजिंग ओ लेड अब इसमें पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेंट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो उसमें स्टेटमेंट दे गया दे दिया है तीन ओ लेड का एंड पूछ रहा है सही है या नहीं जनरली ये होता है दिस इज नॉट वेरी कॉमन दैट यू पीपल नो अबाउट ओ लेड ईच एंड एवरी थिंग बट अगर आप थोड़ा टेक्नोलॉजी में ध्यान देंगे तो यू विल गेट टू नो ओ लेड जो है वो बैक लाइट यूज नहीं करती है एक्स्ट्रा और विजिबल लाइट ही रिफ्लेक्ट करती है 
वो काफ़ी इट इज़ वेरी लाइट एंड फ्लेक्सीबल सो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज भी पॉसिबल है और एल सी डी से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है बिकॉज इट कैन बी रोल्ड अप सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सो आर आंसर विल बी सी सो वी गॉट आर आंसर ओवर यो लेट्स मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन वॉट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी अब सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी सुनने में बहुत हैवी वर्ड लग रहा है बट आप रिलेट कर सकते हो इसको इस तरीके से सोमैटिक सोमैटिक सेल्स होते हैं और एग सेल बोल लो सेक्स सेल्स बोल लो वो होते हैं दो टाइप के एक आपका हेरिडिटी कंट्रोल करता है तो जब हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज होती है एक सोमैटिक सेल से न्यूक्लियर निकाल के और एग सेल का दूसरा एग सेल का न्यूक्लियस इसमें डाल देते हैं और उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं एक ऑर्गेनिज्म में सो दैट इट कैन ग्रो तो दैट टर्म इज दैट प्रोसेस इज सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्योंकि हम एक सोमैटिक सेल से न्यूक्लियर हटा रहे हैं न्यूक्लियस को और दूसरा डाल रहे हैं ये बेसिकली आपके क्लोनिंग ऑफ द एनिमल में यूज़ होता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में ताकि हम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उस एनिमल में चाहते हैं तो वो हम यूज़ कर सकते हैं वो हम इसमें इंड्यूस करा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी सो आर आंसर इज सी ओवर यर लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज़ द पर्पज ऑफ इवॉल्व लेजर इन्फेरोमीटर स्पेस एंटेना प्रोजेक्ट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लीसा लेजर इन्फेरोमीटर इवॉल्व लीसा इसमें बस यही है तो सॉरी सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें क्या जो ई लीसा है उसका क्या काम है बेसिकली जो इन्फेरोमीटर्स होते हैं वो होते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए इवॉल्व लीजा भी उसी का ही प्रोजेक्ट है इसमें थ्री स्पेस क्राफ्ट है जो ट्राइंगुलर फॉर्म में लगे ट्राइंगल फॉर्म में दे आर ट्रेलिंग द अर्थ विद सो इसमें क्या है एक ट्राइंगल uh, एक मदर uh, और दो डॉटर स्पेस क्राफ्ट है तो so, इस तरीके से ये लीजा का इवॉल्व वर्जन है एंड सो इट इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए सो द करेक्ट आंसर इज बी ओवर हियर so next question is consider the following statement in tropical regions zika virus disease is transmitted by the same mosquito that transmits dengue the actual transmission of zika virus disease is possible ab isme kya hai tropical isme bol raha hai tropical region mein jo zika virus disease hai wo same mosquito se hota hai jis mosquito se dengue hota hai हाँ इसमें यह है जो जीगा वायरस है एडीज एजिप्टी से होता है एजी एडीज एजिप्टी से ही डेंगी और चिकन गुनिया भी होते हैं अदर देन मॉस्किटो जीका वायरस हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग थ्रू सेक्शुअल ट्रांसमिशन का बहुत ज़्यादा उसमें चांसेस है इसके वजह से जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उसमें बर्थ डिफेक्ट्स भी आते हैं सो दैट इज़ वन ऑफ द रिस्क थिंग अबाउट दिस जीका वायरस जो बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन अफ्रीकन कंट्रीज में देखा जाता है और उस समय आउटब्रेक हुआ था जब ये क्वेश्चन पूछा गया था सो द आंसर विल बी ऑब्वियसली सी बोथ वन एंड टू ओवर यर नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स सर्विस प्रोवाइडर्स डेटा सेंटर्स बॉडी कॉपरेट अब इसमें क्या है एक रूल लाई गई थी जब सर्ट रूल्स 2013 आया था उस समय ये रूल हुआ था कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है डेटा सेंटर्स है इंटरमीडियरी जो भी बॉडीज है बॉडी कॉपरेट है ये सारों को मैंडेटरीली ही साइबर इंसिडेंट्स रिकॉर्ड कर रिपोर्ट करने हैं टू सर्ट विद इन द गिवन टाइम लिमिट ताकि वो फर्दर एक्शन ले सके सो वॉट डज दैट मीन दैट वो ऑल द थ्री आर कम्पल्स है इन द कम्पल्शन ऑफ रिपोर्टिंग देयर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम सो आर आंसर इज डी ओवर यर वन टू एंड थ्री बिकॉज ऑल द थ्री ऑप्शन आर करेक्ट नेक्स्ट मो लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन The terms event horizon, singularity, string theory, and standard model are sometimes seen seen in the news in the context of. अब ये चारों theories है जो अगर आप newspaper follow करते होंगे science का so you might be knowing about it. But if not, let's discuss over here. 
ब्लैक होल आपने सुना होगा बिकॉज दैट इज कॉमनली इन न्यूज इन दीज डेज इवेंट होराइजन जो है इट इज द बाउंड्री ऑफ द ब्लैक होल सिंगुलरिटी इज द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल फ्रॉम वेयर लाइट कैन नॉट एस्केप इसमें और हमारे जो जो नेचुरल फोर्सेज ऑफ द अर्थ है उसमें हम फोर फोर्सेज कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेज न्यू वीक फोर वीक फोर्सेज स्ट्रॉन्ग फोर्सेज और ग्रेविटेशनल फोर्स तो जो स्टैंडर्ड मॉडल ये फर्स्ट थ्री फोर्स को एक्सप्लेन करता है स्ट्रिंग थ्योरी जो है दैट इज रिलेटेड टू क्वांटम फिजिक्स सो दीज ऑल थिंग्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स बिकॉज ये सैटेलाइट ऑर्गेनिजम्स ये लूनर इक्लिप्स से रिलेटेड नहीं है सो so, आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा ए आंसर हो जाएगा सो वी गॉट अर करेक्ट आंसर दैट इज ए सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफ इन सीन इन द न्यूज बी यूज इन द इमीडिएट फ्यूचर इसमें तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं जीनोम सिक्वेंसिंग से रिलेटेड जीनोम सिक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्राउट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट्स दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स इट कैन बी यूज टू डेसिफर द होस्ट प्लांट पैथोजन रिलेशनशिप्स इन क्रॉप्स इसमें करेक्ट आंसर जो भी है वो हमें चूज करना है तो हम देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है जीनोम सिक्वेंसिंग की जीनोम सिक्वेंसिंग क्या होता है जीनोम सिक्वेंसिंग फाइंडिंग आउट ऑफ द बेस पेयर्स डीएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं या बेस पेयर्स तो उसका हम सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं अगर बिकॉज दे आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्दर जीन जो जीन की बात हम करते हैं तो वो डीएनए से शुरू होता है वो जीन जीन बनता है और फाइनली फिजिकल ट्रेट इसी के जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल ट्रेट तो इफ वी कैन डेसिफर दैट द डीएनए इज ओवर ईयर और दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज और आगे रिस्क ऑफ डिजीज है सो वी कैन मिनिमाइज दैट काइंड ऑफ रिस्क सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट जेनेटिक मार्कर्स वी कैन आइडेंटिफाई तो इट विल ऑब्वियसली रिड्यूस द टाइम कि हम क्रॉप को पहले ग्रो करें फिर उसकी न्यू वराइटीज डेवलप करें सो इट विल फर्दर रिड्यूस आर टाइम दिस काइंड ऑफ टाइम एंड फाइनली वी कैन ऑल्सो नो देर द रिलेशनशिप ऑफ होस्ट एंड पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप्स में जब कोई भी एक पैथोजन होता है सो हाउ इट इज बेनिफिटिंग और नॉट बेनिफिटिंग द क्रॉप वी कैन सी बाई दिस जीनोम सिक्वेंसिंग इन फ्यूचर सो आर आंसर विल हेयर बी डी विच इज वन टू एंड थ्री सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच अभी तक हमने यूपीएससी के क्वेश्चन देखे थे अब यहाँ पे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स का देख रहे हैं जो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होगा उससे विटामिन बी वन ऑरेंजेस में होते हैं हाँ विटामिन बी वन भी होते हैं और विटामिन सी भी होता है सो दिस इज करेक्टली मैच कॉड लीवर ऑयल रिच इन विटामिन डी रिच इन डी एच ए सो ओमेगा थ्री फैटी एसिड अक्सर हम अक्सर हम सुनते रहते हैं कॉड लीवर ऑयल के लिए सो दिस इज ऑल्सो राइट वाइटामिन ई wheat germ oil is rich in vitamin e alfalfa is rich in vitamin k which further helps in blood coagulation so sare correctly matched hai so our answer will be more than one of the above that is option e so next question teflon is a polymer of which of the following monomers टेफलॉन जो है ये किस में काम आता है टेफलॉन जो हम नॉन स्टिक पैन जो देखते हैं नॉन स्टिक वेयर्स देखते हैं उसमें कोटिंग जो होती है वो टेफलॉन की होती है दैट इज टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन की कोटिंग होती है सो दैट इज वॉट टेफलॉन इज मेड अप ऑफ टेफलॉन पॉलीमर किसका होता है टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन करके वॉट वी गेट इज टेफलॉन टेफलॉन हायर टेम्परेचर में अगर उसको अप लेके जाएंगे तो वो वेपराइज हो जाता है थ्री हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव एंड दैट द फ्लोइड विच इफ इट इट इज इनहेल्ड दैट इज टॉक्सिक बट विद इन द गिवन लिमिट विच वी यूज फॉर कुकिंग इट इज नॉट हार्मफुल एट ऑल सो वी यूज इट इन आर वेयर्स कुकिंग वेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटी कैरेक्टर ऑफ द लिविंग सेल्स 
प्रीवियसली अभी हमने डिस्कस किया था डीएनए डीएनए कंट्रोल्स जीन्स एंड एवरीथिंग सो ऑब्वियसली हेरिडिटी कैरेक्टर के कौन कंट्रोल कर रहा है डीएनए कंट्रोल कर रहा है सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है डी हो जाता है एंजाइम जो होता है वो किसी भी बायोलॉजिकल uh, रिएक्शन को एज uh, में एज अ कैटलिस्ट होता है और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करता है हार्मोन यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर देयर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दे आर रिलीज इन आर बॉडी आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है बट दैट इज एक्सेप्शनल केस मोस्टली इट इज द डीएनए सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटमिन इज नोन एज अर्गो कैल्सिफेरॉल जितने भी वाइटमिन होते हैं वो सारे वाइटमिन के केमिकल नेम भी होते हैं सो वी हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट द केमिकल नेम ऑफ वाइटमिन ए बी सी डी सो वाइटमिन डी टू जो है उसको अर्गो कैल्सिफेरॉल बोलते हैं उसका केमिकल नेम है डी थ्री का कोल कैल्सिफेरॉल है वाइटमिन बी ट्वेल्व का कोबालमीन है और बी सिक्स का पायरिडॉक्सिन है तो यहाँ से आपको आंसर पता चल गया होगा वाइटमिन डी टू होता है इसका आंसर so that uh, we got the option a the right answer so move on to the next one which of the following is not correctly matched isme dekhiye option kya kya diye hue vitamin a retinol xerophthalmia tocopherol beriberi cyanocobalamin anemia ergocalciferol rickets e none of the above more than one of the above ab retinol jo hai वो विटामिन ए का केमिकल नेम है जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वी नीड टू रिमेंबर द केमिकल नेम ऑफ सम ऑफ द वाइटमिन सो जैसे सेकंड वी मूव्ड अवे फ्रॉम आर क्वेश्चन हाँ तो रेटिनॉल जो है दैट इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए जेरोमिया होती है लैक ऑफ टीयर जब आपके आई टीयर प्रोड्यूस नहीं कर पाता टीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर आई सबको ये चीज पता है तो जेरोपथेलमिया में, में यही होता है इसलिए विटामिन ए की कमी से जेरोपथेलमिया होता है बेरी वेरी जो होता है बेरी वेरी सुना होगा आपने विटामिन बी से होता है बट जो टोकोफेरॉल है ये केमिकल नेम है विटामिन ई e का तो दिस इज रॉन्ग साइनोकोबालमिन अभी हमने डिस्कस किया था कि बी ट्वेल्व और अनिमिया जो होता है ये लैक ऑफ हेमोग्लोबिन की वजह से होता है ब्लड में सो बी ट्वेल्व इज नॉट द राइट आंसर ओवर यर एज वेल अर्गो कैल्सिफेरॉल अभी हमने डिस्कस किया था अर्गो कैल्सिफेरॉल डी टू को बोलते हैं तो रिकस जो है वाइटामिन सी से होता है सो ये भी आंसर गलत हो गया तो इसमें से नॉट करेक्टली मैच्ड में ये सारे नॉट करेक्टली मैच्ड है सो आंसर हो जाएगा ई मोर देन वन ऑफ द अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेक लाइट इज फॉर्म्ड बाई द कंडेंसेशन ऑफ बेक लाइट जो है वो किसके कंडेंसेशन से बना होता है बेक लाइट क्या है बेक लाइट यू नो बेक लाइट फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक है जो सिंथेसाइज किया गया था सबसे पहला विथ सिंथेटिक कॉम्पोजिशन से जो कि फिनॉल एंड फॉर्मल डिहाइड के कंडेंसेशन से बनाया जाता है सो आर आंसर इज बी फिनॉल एंड फॉर्मल डिहाइड बेक लाइट का यूज बहुत सारी जगह होता है तो यू शुड गो एंड चेक इट आउट के कहाँ कहाँ और इसका यूज है फर्दर Which of the following is an antibiotic? अब देखो कुछ common antibiotic होते हैं जो हम सबको पता होता है और हम normally use में लेते हैं इसमें option क्या क्या दिया हुआ है Quinine, सल्फा गोनेडीन क्लोरोफेलिकॉल एस्पिरीन नन ऑफ द अब मोर देन वन ऑफ द अब क्वीनिन होता है क्वीनिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया क्लोरोक्विनिन जहाँ पर इफेक्टिव नहीं होता है प्लाजमोडियम फेल्सिपेरम जैसे मॉस्किटो में वहाँ पे क्वीनिन यूज होता है ऑल दो क्वीनिन का मोर और लेस थोड़ा कॉन्ट्रीवर्सियल यूज है बट इट इज़ यूज इन मलेरिया सल्फागोनेडीन जो है ये एंटेरिक इन्फेक्शन में यूज होता है बेसिकली इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में क्लोरोफेनिकॉल ये एक एंटीबायोटिक है जो यूज होता है एस्पिरीन हेड फीवर और ये सब के लिए इसको यूज करते हैं सो so, आंसर क्या हो जाएगा ये क्लोरोफेनिकॉल दैट इज सी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेंट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो लिस्ट वन में क्या क्या है स्पार्टे में फ्रेन है नियोप्रेन है बेनेड्रिल है लिस्ट टू में क्या है सिंथेटिक रबर एंटीहिस्टेमिन आर्टिफिशियल स्वीटनर रेफ्रिजरेंट अब यहां से देखिए कि एस्पार्टेम एस्पार्टेम का नाम अगर कभी न्यूज में सुना हो सो 
that is used as a एक सेकेंड एसपार्टिम इज यूज एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर दिस इज आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज यूज सो बहुत सारे फूड पैकेट में भी एसपार्टिम अगर कभी आप देखोगे पीछे कॉम्पोजिशन में तो एसपार्टिम एडेड एसपार्टिम यूज एसपार्टिम ऐसे करके लिखा रहता है एज आर्टिफिशियल स्वीटनर फ्रेन है फ्रेन रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है नियोप्रेन नियोप्रेन सिंथेटिक रबर है बेनेड्रिल बेनेड्रिल एक एंटी हिस्टेमिन ड्रग है जो एलर्जी के लिए यूज़ होता है कफ और कोल्ड के लिए भी यूज़ होता है सो so, एस्पार्टिम किस आ, क्या है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है दैट इज़ ए थ्री ए थ्री यहाँ पे दो ऑप्शन है फ्रेन क्या बोला हमने रेफ्रिजरेंट है तो बी फोर बी फोर भी बी फोर यहाँ पे है तो ए थ्री और बी फोर दैट मीन्स वी गॉट आर आंसर बाकी दो हमें पता नहीं भी हो स्टिल वी गॉट आर आंसर ए थ्री बी फोर सी वन एंड डी टू दैट इज ऑप्शन सी सो ऐसे आप एलिमिनेशन टेक्निक भी कभी कभी यूज कर सकते हैं अपने आंसर को लाने के लिए सो मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन इंसुलिन इंसुलिन इज इंसुलिन हर किसी को पता होता है कि इंसुलिन Um, इतना ज़्यादा डायबिटिक आजकल लोग हो रहे हैं सो एवरी वन नो वॉट इज़ इंसुलिन इंसुलिन फैट वाइटामिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से कुछ भी नहीं है ये एक हार्मोन है राइट सो इंसुलिन इज़ अ हार्मोन जो इनमें से कोई भी नहीं है सो आर आंसर विल बी ई नन ऑफ द अबव सो दिस वी गॉड आर आंसर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन द गैस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल इज वनस्पति घी को वनस्पति ऑयल में चेंज करने के लिए हम प्रोसेस जो यूज़ करते हैं हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस यूज होता है विच यूज इज हाइड्रोजन गैस जब दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं दैट प्रोसेस इज हाइड्रोजिनेशन और हम उस प्रोसेस को यूज करके वनस्पति ऑयल को वनस्पति घी में ट्रांस कन्वर्ट करते हैं ओके सो आंसर इज ए हाइड्रोजन नेक्स्ट क्वेश्चन एल पी जी यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल चीफली कंटेंस एल पी जी जो है उसमें क्या क्या होता है जो एल पी जी गैस हमारे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम अपने घर पर यूज़ करते हैं उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है मीथेन और इथाइलिन नहीं होता है सो वी गॉट आर आंसर मोर देन वन ऑफ द अब एंड दैट इज आंसर ई सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सोप रिमूव ग्रीस बाई अब देखो सोप जो होता है वो कैसे ग्रीस को रिमूव करता है आंसर मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ बट लाइन बाई वाइज हम सारे प्रोसेस को एक बार देखते हुए चलेंगे कि क्या है क्योंकि कभी फर्दर फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वी कैन गेट इट कोगुलेशन क्या होता है कोई कोलाइडल सोल्यूशन अगर को एग्लोमरेट करता है एक साथ आके जम जाता है उसको हम कोगुलेशन बोलते हैं जैसे कि कभी कट लग जाने से हमारा ब्लड पहले फ्लो होता है और फिर रुक जाता है एक जगह जम जाता है दैट इज कोगुलेशन उस प्रोसेस को कोगुलेशन बोलते हैं एड्स ऑप्शन कोई भी एक सरफेस है जिस पे बाकी सारे एटम्स या बाकी सारे मॉलिक्यूल्स उस पर एडजॉर्ब कर रहे हैं तो दैट प्रोसेस ऑन द आउटर सरफेस में एडजॉर्ब कर रहे हैं उसको एडजॉर्बशन बोलते हैं देर इज नो केमिकल रिएक्शन ओवर देयर इमल्सिफिकेशन में क्या होता है जब दो इमिसिबल लिक्विड है ये दो इमिसिबल लिक्विड आपस में नहीं मिल सकते बट देन दे आर गोइंग टू फॉर्म अ सस्पेंशन सो दैट प्रोसेस इज इमल्सिफिकेशन ऑसमोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर across a semi permeable membrane from from higher concentration to lower concentration so that process is osmosis abhi hum baat kar rahe hain grease ki removal ki to soap ek ho gaya aur grease ek oily substance hai ye dono immiscible hai so they will form an immiscible liquid ye emulsification ke process se soap jo hai wo grease ko remove karega so answer is c next question Which of the following hormones play a role in release of milk from mammary glands? Mammary glands से milk के लिए कौन सा हारमोन रिस्पॉन्सिबल है एड्रीनलिन थाइरोक्सिन प्रोजेस्टरॉन ऑक्जीरोक्सिन नन ऑफ द अब ऑक्जीरोक्सिन वैसे भी न्यूज़ में रहता है फॉर द यूज इन एक्सट्रीम यूज इन एनिमल सो एवरी वन नोज ऑक्जीरोक्सिन जो है वो मिल्क के रिलीज में यूज होता है इसके अलावा बाकी हारमोन्स का भी हम फंक्शन देख सकते हैं एड्रीनलिन जो है ये बॉडी को फाइट टू फ्लाइट के 
जो होता है कंडीशन उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है सो दैट वी कैन फाइट विथ सम काइंड ऑफ इमरजेंसी कंडीशन तो ये हार्मोन रिलीज करता है बॉडी में थायरोक्सिन जो है वो ऑब्वियसली थायरॉयड से रिलेटेड है सो इट विल हेल्प इन हाइपोथाइरॉयडिज्म प्रोजेस्ट्रॉन ये एक फीमेल हार्मोन है जो मैंस्ट्रल साइकिल में जो मैंस्ट्रल साइकिल होता है फीमेल में उसको रेगुलेट करता है ऑक्सीडोजिन चाइल्ड बर्थ के टाइम में भी काम आता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ ये कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करता है मदर में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और प्लस इन द रिलीज ऑफ मिल्क ये दो चीज़ हेल्प करता है ऑक्सीडोक्सिन का ये फंक्शन है सो so, यहाँ सारे हार्मोन्स के बारे में हमें पता लग गया अगर कभी कोई दूसरा हार्मोन के बारे पूछेगा सो वी कैन आंसर राइट सो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं एक सेकेंड सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो लिस्ट वन में क्या दिया हुआ है स्किन कैंसर नॉइस पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग ओजोन होल लिस्ट टू में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यू वी लाइट डेसीबल कार्बन डाइऑक्साइड अब देखो थोड़ा सा पहले जो कॉमन चीज़ें हैं पहले वो निकालते हैं ओजोन होल ओजोन होल किससे हो रहा है बहुत कॉमन है सी एफ सी से होता है जो रेफ्री एज रेफ्रिजरेंट पहले रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ हुआ करता था जिसकी वजह से ओजोन होल होने लगा और हमने इसको काइंड ऑफ रिमूव करने की कोशिश की है नॉइस पोल्यूशन जो है ग्लोबल वार्मिंग को पहले लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग किससे हो रहा है एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से तो इसमें क्या हो गया डी जो है वन हो गया सी फोर हो गया यहाँ पर डी वन और सी फोर जैसा कोई ऑप्शन है है वी गॉट दैट ऑप्शन बट स्टिल विल गो फर्दर नॉइस नॉइस पोल्यूशन जो है वो डेसिबल में हम नॉइस को ये मेजर करते हैं नॉइ यूनिट होता है हर्ट्स और डेसिबल तो दैट डेसिबल कप्स फॉर नॉइस पोल्यूशन स्किन कैंसर यू वी लाइट से होती है जब यू वी लाइट के इफेक्ट्स जो होते हैं हार्मफुल इफेक्ट जो सूरज से आती है या हार्मफुल यू वी लाइट सो दैट कॉज स्किन कैंसर जो ओजोन अपन एब्जॉर्ब कर लेता है बट ड्यू टू ओजोन होल ये डायरेक्ट हमारे बॉडी में पहुँचने का इसके पास ऑप्शन होता है एंड दे केन कॉज स्किन कैंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन ह्यूमन बॉडी वाइटामिन ए इज स्टोर्ड इन देखो वाइटामिन जो है कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं वाइटामिन ए डी ई और के ये याद रखना है हमें वाइटामिन ए डी ई के जो है फैट सोल्यूबल वाइटामिन है तो ये जो है ये स्टोर होंगे लीवर पे फैट सोल्यूबल वाइटामिन जो है वो लीवर में स्टोर होता है ठीक है तो ये आंसर आपको ऐसे पता लग जाएगा और ये याद रखनी है कि फैट सोल्यूबल वाइटामिन ए डी ई के होता है बाकी सारे वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे ये याद रखोगे तो रेस्ट याद रह जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज यूज एज एन एंटीडोट टू एंटी कोएगुलेंट पॉइजन अब देखो एक थोड़ा सा गैस है कि वाइटामिन सबका फंक्शन हमें पता होता है कि ए का फंक्शन है नाइट ब्लाइंड ए के डिस्ट्रीज नाइट ब्लाइंडनेस होता है डी आपके विटामिन डी जो है आपका बोन स्ट्रॉन्ग करता है ई e, इम्यूनिटी बढ़ाता है विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है ब्लड को रोकने के काम आता है तो कोएगुलेशन जो करता है वो ये करता है तो अगर एंटी कोएगुलेशन पॉइजन पूछा है तो ऑब्वियसली ये विटामिन के होना चाहिए अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो और नहीं पता है तो वैसे याद कर लो एंटीडोट जो होते हैं एंटी कोएगुलेन पॉइजन के वाइटामिन के होता है ओके सो यू गॉट द करेक्ट आंसर ऑफ वर्य दैट इज डी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन आइडाइज सॉल्ट कंटेंस जो आइडाइज सॉल्ट की हम बात करते हैं इतना टीवी में एड आता है आइडाइज सॉल्ट है आयोडाइज सॉल्ट सो वॉट इज आइडाइज सॉल्ट आइडाइज सॉल्ट में होता क्या है उसमें फ्री आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड दोनों होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयोडाइड नहीं होता है ये दोनों होता है तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ई मोर देन वन ऑफ द अब ओके सो अब पता लगे कि आइडा सॉल्ट में क्या क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन 
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम इन ए सी ड्रेन ए सी ड्रेन आपको पता है कि कोई जब कोई एच सी एल है या हाइड्रोक्लोराइड एसिड है या नाइट्रिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है या कार्बोनिक एसिड है ये सब अगर वाटर से मिलते हैं तो एसिड ड्रेन प्रोड्यूस होता है और सबसे ज़्यादा जो एसिड ड्रेन में जो पाया जाता है एसिड वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ एज वेल एज जो टेरिस्ट्रियल लाइफ दोनों के लिए बहुत हार्मफुल होता है सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गॉड पार्टिकल गॉड पार्टिकल इज रिसेंटली न्यूज में साइंस में ये गॉड पार्टिकल बहुत ज्यादा न्यूज में था तो गॉड पार्टिकल किसको बोलते हैं गॉड पार्टिकल ऑप्शन क्या है न्यूट्रिनो हिग्सबोजोन मीजोन पोजिट्रोन और ई है नन ऑफ द अब मोर देन वन ऑफ द अब इसमें से जो गॉड पार्टिकल है वो हिग्स बोसोन को बोलते हैं अब क्या है यूनिवर्स में जो यूनिवर्स हैव सम फील्ड ओके दैट सम फील्ड हैव एम टी देर आर सम एम टी स्पेसेज एम टी स्पेसेज हैव सम फील्ड दैट फील्ड इज कॉल्ड हिग्स फील्ड एंड हिग्स फील्ड इज फिल्ड विद पार्टिकल्स दैट पार्टिकल्स आर हिग्स बोसोन पार्टिकल जिसको हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं सो गॉड पार्टिकल वॉट इज गॉड पार्टिकल दैट इज हिग्स बोसोन ठीक है ये समझ में आ गया सो दिस वी गॉट आर आंसर एज बी मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन एक सेकेंड लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट ओके सो दिस इज आई गेस वॉज आर लास्ट क्वेश्चन वन मोर क्वेश्चन इज देर विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप्स इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर अब इसमें आइसोटोप्स दिए हुए और ये पूछा हुआ है कि ये रेडियो आइसोटोप्स में ब्लड कैंसर में कौन सा यूज होता है स्पेसिफिक दिया हुआ है कैंसर अगर सिर्फ पूछा रहेगा तो उसमें बहुत सारे दो तीन आइसोटोप्स है जो कैंसर में यूज होते हैं इसमें स्पेसिफिक किया हुआ है ब्लड कैंसर तो ब्लड कैंसर में जो पॉसिबिलिटी है आयोडीन वन थ्री वन का यूज इज प्रूफ और फॉस्फोरस P32 का यूज इज प्रूव ये तो जो है जिसका यूज अभी प्रूव किया गया है कि आइडन वन थ्री वन कैन बी यूज इन दैट और फॉस्फोरस 32 तो इसलिए यहाँ से अगर देखें तो हमारा आंसर होना चाहिए E और वैसे जो मोस्ट कॉमन जो अप्रोच डायरेक्ट अप्रोच है उससे ए ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बट रिसेंटली फॉस्फोरस पी थर्टी टू भी इन द दिस ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर का यूज हुआ है तो दैट प्रूफ हुआ है तो दैट इज वाई वी कैन बोथ गो फॉर ए एंड सी एंड सो देन आर आंसर विल बी ई सो गाइज यू गॉट ऑल द प्रीवियस सॉल्व ओवर यर इफ यू हैव एनी डाउट यू डू मै कमेंट एस लाइक एंड फॉलो द वीडियो एंड सब्सक्राइब आर चैनल थैंक यू सो मच